。爸，你怎么不开会啊？不开。爸，你这样不下去不行。我看我妈当家的时候，我三天两头开会，我怕你再这样下去地位不保。通知开会。人到齐了没有？还有咱家狗没来，我没有找到，我也不知道它跑哪去了。行，明天断它一天狗粮。行了，开始吧。立正，报数，一、二、嗯、三。别以为有我妈跟你朋友，让你当家坐住两天，你就不知道你是谁了。那你以前当家坐的时候，不也三天两头开会吗？只要能让我当家呀，让我当上门女婿都行啊，让我跟咱妈姓都行。嘿嘿嘿嘿嘿。我这个人呢是比较公平公正的啊，你们要是有什么想说的或者是不满的啊，你们都可以说。爸，我有话说。好了，行了，行了，行了。嗯。爸、啊，我觉得还是你搬家的时候，我们家比较和谐，比较幸福。这是我应该做的啊。<笑>还有一件事啊，就是年前呢，说把你外婆接过来，没有接。这两天呢，我准备去把外婆接过来，到我们家过几天。谁让你去接了？那你妈也是妈，我妈也是妈，都是咱妈。我给她接过来孝敬两天，怎么了？不需要你去接，哼哼，妈，你听到了吗？能不能叫他不要回娘家来？谁让喝着喷？我跟你结婚十几年，我居然还不知道你会玩音的。妈，我爸这几天在看《孙子兵法》。不学习呢，就会被淘汰。还有说，把新家规给他们读一遍。新家规第一条，对当家人绝对的服从。我爸说一，我们不能说二。我爸说往东，我们不能往西。我爸的规矩就是规矩，如有不听，加法伺候。嘿嘿嘿，明天早上把新家规第一条全部都背给我听啊！散会。打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！你昨天跟我妈说什么了？我妈要跟我断绝母女关系。咱妈呢是个好妈，嘿嘿，也是个通情达理的妈妈，也是个好丈母娘，嘿嘿嘿，也是个好外婆，对不对，孙子？对，妈，我知道为什么昨天我爸去外婆家的时候，他不带你了。昨天我爸一进外婆家，他就这样子。妈，我爸跟我外婆说，他说你怎么怎么对他不好，怎么怎么打他，而且都他说一一年到头来一分钱都不给他，而且他说还要退货，我姐在跟我爸作证。干嘛呀？又想打我是吧？来呀，你打呀！你信不信？现在我就给咱妈打电话，咱妈身体可不好。我告诉你，有什么后果你自己自负。长本事是吧？还学会告状了是吧？怎么的？你不服啊？啊？还不赶紧把家里边存折拿出来？长了。我希望啊，今年在我的当家之下，你们都要给我听话。听到了没有？听到了，还有，咱们家的家规，我又重新制定了一份啊，里面呢有十大项，六十小项，我希望你们没事的时候都要熟记于心。听到了没有？听到了。没什么事，先散会吧，今天。你别笑。嗯。你你打我呀？嗯，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！打死他！散会！打死他！干嘛呀？做点饭呢，饭在锅里呢，有事赶紧说。这不年底了吗？给你发奖金。<笑>那个是给我的吗？啊。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！等等，前两天呢，给你买了个羽绒服。花了四百，昨天呢，上街又给你买条双鞋，花了两百。这个呢，是这一年的家庭成员管理费。有人，这个呢是你的。哎呀，我不要了。行了，起来。今天忙当中就十块钱啊！那那，那要不这个家庭成员管理费就就给你免了吧，行吗？有人，啊啊！哎呀，我走了，流西满月，到我还在闪亮的。行了，赶紧去做饭吧，前方妈。你抱上我，我扬眉一片，我要滚。
爸，不是你们也看到了吧？你妈是不是无理取闹？邓<笑>老师，你长大以后可千万不能跟你妈学。爸，你别跟我妈生气了，你又不是不了解她，何况外婆还没走呢。就是，我奶奶经常说，哦、冷热夫妻长流水。你是个大男人，你就不能大度点吗？我就是对她大度太多了，知道吧？凡事吧，你不要正着想。你要反着想，老天为你关闭一扇门，他就会为你打开一扇窗。不是我关闭什么门了？你长得丑啊，我妈长得漂亮呀、啊，这不是你自己说的吗？哎呦我的妈！<笑>那给我开的一扇窗呢？聪明伶俐的一双儿女，两扇窗呢？<笑>嗯，那要是这么说，那我还赚了。<笑>你要是放到现在呀、啊？你连对象都找不到，对，爸，你赶紧去哄哄我妈吧，别让外婆难受。<笑>行，反正跟你妈这辈子我没吃亏就行。爱上的一日三餐，熬不过时间的就一口。你就是这么当家的是吧？啊？我都跟你说过了，女的当家她好不了，知道不？你看那两个孩子被你影响成什么样了？啊，现在放假在家。天天作业写完了，手不知道伸一下，是吧？地都不知道扫，连自己被子都不知道叠啊！是不是被你影响的？你再这么当家下去的话，那两个孩子都被你影响废了，知道吧？你要是能管就管，你要不能管，这个家我来当，我来管。行了行了行了行了，既然你知道怎么管，那这个任务你交给你了。啊<笑>行，那你就交给我吧。但是你一会儿你得配合我一下啊，啊！<笑>你给我撒手！你撒手！你先撒！你先撒！你先撒！我这日子我是没法跟你过了，我告诉你，没法跟你过了。妈，你没有咋了呀？你问他怎么了？我怎么了？你天天你在家里面，你什么你们都什么都不干，都是我干，地我拖，衣服我洗，饭我做，你们谁干了？日子我是没法跟你过，没法过不过，不过就离。嗯，你说的啊，那离的钱怎么办？钱一人一半。那车呢？车卖了，一人一半。行，你说的啊，那孩子那两个孩子呢？孩子孩子，反正我不要。我你不要，你不要，我也不要。我我们干什么吧？干什么干？不干了。这日子都不过了，还干什么？干那一次有什么用啊？那以后交我，我和我姐包了，行吧？对，我们包了。李正，三七，老叔，一、二、三。我不在家的这些日子，你们有没有想我呀？想了。妈，你不在家这几天，我有很多事情向你汇报。啊，行了行了，我刚回来，别拿那些破事来烦我。妈，我觉得我有件事情要严肃处理。什么事情啊？就上次何永金来给我爸送饭的时候，饭被狗吃了。我觉得都怪何永金。又不怪我，那我又不让狗要去吃。我不怪你啊。那你给我送饭的时候，你不能送到桌子上或者是凳子上面吗？那我又不让狗要去吃。再说了，那你看到时候你不能去阻止吗？那我怎么阻止啊？我去跟狗抢饭呢。啊，行了行了，这件事情呢，确实怪何永清。呃，这次呢，就给何永清记个大过吧，好吧。今天的家庭会议呢，就是我们来商量一下今年这个年该怎么过。我想好了，嗯，我的想法就是把他们外婆，然后还有爷爷奶奶接到我们家，我们一起过。嗯，可以。我们三年都没在一起过年了，嗯，这几年嘛比较难，我连对联我都想好了。嗯、什么对联？啊？这年就是上年就是前三年后三年，一年更比一年难。下年就是左三年右三年，年年都没挣到钱。横批就是年年没钱。妈，我不赞同我爸这个方案。嗯，因为在这个特殊时期，这么做非常不合适。我也有一副对联。什么对联啊？你们先去把我的文王四宝拿过来。哦你，你去把他的笔墨拿过来
。我觉得何永清说的对，在这个特殊的时候，我们还是注意点比较好。就按何永清说的办。不是这个家庭会议，不就是大家都有发言权吗？你得征求我们的意见呀、啊，是不是？再说了，那个何永思都三年没见到他外婆了，他都想他外婆了。我决定这个事情还要你们同意吗？啊